。人类为什么这么厉害说谎呢？学校和家长都不会教学生说谎，他们是怎么学到的呢？也许说谎是人类与生俱来的能力。是这样，你骗我，我骗你的，有什么意思呢？如果你骗我，我不骗你，我就会吃亏。所以如果要说谎，就大家一起说谎。如果没有人说谎，不就没有人吃亏了吗？人类为什么要绞尽脑汁想谎话呢？还是领导英明，可是人类为什么就不明白这一点呢？救人是正确的行为，但使用超能力会被人类发现，我们的身份可能会因此而暴露。怎么办？我该不该用超能力？如果我不阻止，他会被砸死的。难道这就是我先出初吻的时候吗？天宁，你没事吧？你是不是撞到头了？嗯。哦，是啊，头有点痛啊。对不起，是我的错。不是你的错啦，幸好你及时救我，要不然我现在早就头破血流了。对不起啊，我刚才有足够时间和能力去救你们，不过我却害怕惩罚二十一，甚至想过什么都不做，我真的太不应该了，对不起。你在说什么？哎呀，没关系啦，回家铺点冰块就可以了。好，我送你回家。对不起，这不是你的错，你干嘛一直说对不起？我原本有时间救你的，可是……怎么可能？玻璃窗掉下来才几秒，你怎么可能有时间救我？那几秒钟的时间对我来说已经非常充足了，我原本可以早一点救你的，只不过……为什么你一直说我是外星人？你有超能力，你能把车抬起来。你是外星人，我等你等了好久了。华文测验，大家都考得非常好，尤其有一位同学居然得了满分。哇，满分啊！不用说了，肯定又是你。喂，你越来越厉害了，以前都是拿九十多分，现在变满分了，真厉害！我希望大家向他多多学习
，这次考满分的是陈青霞，大家掌声鼓励鼓励。<笑>来，青霞拿回你的卷子。喂，周冠军，你每次都拿冠军，现在来了一个比你更厉害的人。以后你再也不能拿冠军喽！他刚来就抢了你的 number one， 其他科目也比你厉害。以后你只能当 number two 了。number two， number two， number two， number two。我们要欺负冠军。喂，青色的虾！什么青色的虾？你叫青霞，不就是青色的虾吗？青色的虾，青色的虾，青色的虾。我的名字跟那个很红的明星一样，你们不认识吗？哪里有明星的名字那么累的？红遍全世界的大明星都不知道，整天只会读死书，其他事都不懂。谁说我们读死书？我们也认识明星的哈，但是我们比你硬，认识的都是现在的明星，像陈星奇、林慧玲。无聊，跟你们说话浪费我的时间。喂，你们要这么骄傲，以为拿一百分就看不起我们嘛？为什么拿一百分要看不起你们？拿一百分很了不起吗？一百分很难拿的好不好？我真的不明白，你们整天读书补习再读书，为什么还是拿不到满分呢？一定是你们太笨了。那是因为我们是好学生，不像你作弊。作弊。对呀、啊，冠军这么厉害，都不能拿一百分。你如果没有作弊，怎么可能考个满分？那是因为冠军太差劲了。你不要这么骄傲，我下次一定会把第一名拿回来。哎，香菇，哎呀，啊、我看错时间了，迟了。哎呀，他们还没放出来啦。你们好，哎，你干嘛穿成这样？预防兹卡病毒。兹卡？对呀、啊，如果我得了兹卡病毒，以后就不能怀孕生小孩了。<笑>你怀孕啊？哎呦，你是男人呐、啊，怎么样怀孕？<笑>公主，不要生气，水壶我帮你捡起来了。我才不会为了幼稚的人女而生气。那就好。公主，公主等我。公主被同学针对。是啊，以后公主在学校的日子一定不好过。领导，那现在怎么办？公主，你以后装笨一点吧。笨？怎么装笨？我不会说谎，不知道怎么装笨。我也不会装笨。刚才我不小心跟慧面他们说我会怀孕，幸亏他们没有当真。如果他们怀疑起来，继续追问，我也不知道该怎么骗他们。我也一样，今天早上天宁差一点拆穿我的身份，我不知道怎么骗他，只好跑掉。啊，这太危险了！再这样下去，他们一定会想办法证明我们是外星人的。领导，我们到底什么时候才可以上说谎课？人类真的太可怕了。我们一定要学会说谎，才能够保护自己。我现在就去找 Lab King。这里白五，不用找，谢谢。来，北京。你干嘛在这里？你看到什么？我看到你。别废话了。那，你看到什么？看到你去买很多内衣出来。不管你看到什么，千万不要告诉任何人啊！如果你敢说出去，我跟你翻脸了。脸是可以翻的吗？呃，哎呀，走了！你来这里干什么？我来找你，我想找你当我们说谎的导师。说谎导师，这个世界如果有这样的职业，我早就做了。你那么会说谎，一定有人教你的，对不对？说谎呢，是人性的本能，不需要教的。好像我
，从来没有人教过我怎么说谎的。但是如果需要的话，随时都可以说。哈哈，我不相信，一定是有人教过你，可是你不记得了，对不对？有啊。你是不是拿了人家的巧克力？没有，没有。快点说，是不是？没有。这是什么？还说没有？走。哎，这小孩是最好的例子啦。你认为他的父母有教他说谎吗？连那么小的孩子都会说谎，如果我们不会，那根本没有办法在地球生存。请立刻教我们怎么说谎。你要我说多少次？说谎是不需要学的。那，你要我教你也可以。你先请我吃饭，让我有时间好好的考虑考虑。什么？这个就是 OK 的意思。那,那 OK OK。哇，太好吃了！你可不可以吃快一点？食物要慢慢享受的，要不然会辜负这些食物的，知道吗？可是你可以一边吃一边想。不用等吃饱才考虑的。你们要我教你们不是不可以，不过你们总得付一点学费嘛。没问题。那按市价呢？一个人五百，你们家有四个人，总共两千。这么贵？不，不贵的啦。看在我们邻居的份上，我已经给你 discount 啦。要不然啊，我一个人说一千呢。但是，钱真的非常难赚。我们工作了几天，才赚了两三百块，再加上我和祥林都失业了，如果是两千块的话，我需要考虑一下。哎，好了好了，怕了你了，四个人，千五。好吧。对了，青霞要上学，所以上课的只有我们三个人，所以总共是一千一百二十五块。我们现在就回去，我把学费拿给你，好不好？好啊，那我现在上洗手间，你在这里等我 ，OK？ 快没力气了，还是赶快回去充电吧。他已经离开了，他说你会结账。什么？好啊，长脚怪，竟然捉弄我！哎，谁啊？哇，你还敢来找我？啊？对不起，昨晚我有点不舒服，所以我先回去了。解释等于掩饰 ，Money please， 来。学费我已经准备好了。我还有啊，吃海鲜的钱两百五。你偷偷溜走，别人以为我吃霸王餐，我要你赔偿我的名誉损失，算回你原价，三个人千五。你怎么可以说话不算话？是你说话不算话在先的，给不给啊？不给拉倒了啊！好，我给。还有啊，你必须做一件事。你要我做什么事情？嗨，我要你喊，我爱杨天生，杨天生是大帅哥。爱是什么？爱就是 love。love 是什么 ？love 就是喜欢的意思，也不是完全喜欢的、啊，应该是很喜欢、很喜欢、很喜欢的意思，你明白吗？我明白了，可是我不喜欢你，为什么我要喊？还有，什么是大帅哥？帅哥就是说一个很有魅力、很优秀的男人。优秀？你的基因在我们那里算是次等货。什么次等货？说我次等货？你到底喊不喊啊？我喊，我走了。你不要走，我喊。我爱杨天生，杨天生是大帅哥。哇，太好了！现在可以教我们上课了吧？喊一百遍，大声一点！我爱杨天生，杨天生是大帅哥。我爱杨天生，杨天生是大帅哥。我爱杨天生，杨天生是大帅哥。我爱杨天生，杨天生是大帅哥。我爱杨天生。
太平勇，看来我们的新邻居很喜欢你的儿子。当然啦，我刘纳多的儿子嘞，这种就叫做魅力无法挡。大帅哥，我爱杨天生。你在做什么？我在做入学测验，你们一起做。我爱杨天生，杨天生是大帅哥。我爱杨天生，杨天生是大帅哥。我爱杨天生，杨天生是大帅哥。哇哇哇！你的儿子好厉害呀、啊，男女老幼通杀哦。对，哎、欸，这种就叫做啊，有肌肤必有肌肤嘛。来，朋友，小儿子真的超有魅力。咦、嗯，有点重啊。杨天生是大帅哥。我爱杨天生，杨天生是大帅哥。我爱杨先生，杨先生是大帅哥。世界呢，不管你需要哪里，到处都是谎言。人与人之间呢，不是你骗我，就是我骗你。不过重点是，只要你说的比对方更假，你说的就是事实。Understand？ 不过事实就是事实，为什么要把假的说成真的，真的说成假的呢？你可以跟我们解释为什么会这样吗？呃，因为人呢都喜欢听假话。真的吗？当然是真的啊！那如果你看到一个七十岁的妇女，你会怎么叫她？老奶奶。老奶奶，我知道，安迪，我经常听到人家这样叫的。错，为什么错？你们这个称呼呢，基本上是没错。如果那个七十岁的妇女，她内心里面住着一个二十岁的小女孩，你说她老，那岂不是伤了她弱小的心灵吗？那我们要怎么称呼她？小姐，那不是在骗她。谁说七十岁就不能叫她小姐呢？就算是假的，那也是善意的谎言呐、啊。你 happy， 她 happy，win win 呐、啊。OK。可是人类说的谎不都是善意的？有些骗财，有些骗色，这样的行为是不对的。任何事情呢，都不能只看单方面的。就像撒谎，其实不是一件很容易的事情。好像你们呐、啊，叫你们去撒谎，比登天还要难呢、啊。所以撒谎的人呢，也有他的苦衷的。Lebe King， 那你有什么招式可以教我们？我看电视剧，他们教人都有几个招式的。嘿嘿，有，我有三大绝招。第一招，睁眼说瞎话。第二招，把白说成黑，黑说成白。哈，第三招。暂时不能说，为什么不能说？喂，师傅教徒弟总是会留一招的嘛，你懂不懂啊？那现在呢？我们先学第一招，睁眼说瞎话。这是什么？手机。错，这不是手机。睁眼说瞎话，不能把真实的答案说出来。除了手机之外，什么都能说。这是什么？手不是，跟我一起念，这是黄鹂。黄鹂，太好了。那这又是什么？杂志。你去哪里？我要去拿桶。拿桶做什么？我快被你们气到吐血啦！我帮你呢，你可以吐了。OK， 你们赢了啊！那这个又是什么？那不能把真实的答案说出来啊！你说出来我就……这是。太好了 ，lovely， 太好了 ，lovely。我们会尽量尽量安排的，不好意思啊，谢谢谢谢，拜拜。
。天宁，那么多恐怖电影怎么办？我也不知道啊。发生什么事情？很多的小贩中心和主屋区都没有人清理，到处都乱糟糟的，我们就一直被投诉啊。我们有一些工人中了几卡，所以才会这样。这样下去也不是办法，你们多请几个人回来帮忙。一时之间很难请到人的，你要我去哪里找人？垃圾没人处理，我在清理和分类。哦，我想到了，我想到可以找谁了。我哈，大家尝试，没人要饭吃，我不管啊，这餐你们请啊。我们什么都没吃，为什么要付钱呢？谁说你们没事啊？好吃，祥林，哎，惠梅姐，香菇，原来你在这里啊！我找你找很久了，你找他有什么事？我要请几个新的清洁工人，想问你有没有兴趣做？做，我也想做，可以吗？啊，你也想做啊？啊，那太好了，那你们两个明天一起报道。好，幸好阿光没事，要不然我不会让你有好日子过。哎呦，花神啊！啊，阿光的那个案子怎么样啦？幸好啊，老天有眼啊！警察说啊，阿光有不在现场的证据，那些女人啊，被割屁股的时候，阿光在工作啊，所以啊，肯定了他不是割屁股的凶手啊。那他怎么会有新梅的手机啊？这个害人精啊，他在路边捡到了新梅的手机，就带回家里藏起来喽。冤枉了阿光啊！要害阿光坐牢啊！阿光铁律师都不知道做了什么孽啊！娶到你这只不生蛋的母鸡，还要陷害他！我告诉你呀、啊，天有眼的啊！你会被天打雷劈的！够了，不要再搓了！哭哭哭！你最厉害的啦！现在让每个人都知道我是坏人啊，你是好人啊，开心啦！花神呐、啊，你想太多了，又没有人说你，恶家婆虐待好媳妇。是啊，花神，你不要那么凶。不过林姐，你有不对的地方，你捡到手机，应该物归原主嘛，哈。阿光不是凶手，真正的屁股歌手还在喽。来，你先把这些堆进去补货，好，小心啊。志强啊，你怎么还在这里啊？我要的那些进货单呢？等我处理好这里的事情呢，马上整理一份给你。等你处理好，我都已经下班了。经理啊，现在里面很多架子上都已经空了，没有马上补货不行啊。这些是我的问题吗？谁叫你请不到人手啊？现在请人啊，真的很难啊。我再给你两个星期，把这些人手短缺的问题给解决掉。还有，马上把我的进货单拿到办公室来。志强，哎，妈，哎，我刚才呀、啊、听花婶说啊，阿光不是屁股歌手啊，被放出来了，那个真正的变态凶手到现在还没有被抓到。哎呦，我现在出门啊，都有一点提心吊胆。是啊。嗯。哇，这么多东西 offer 嘞，哦，这个月的家用我用光了，你给我一些钱。家用那么快就花完了，妈，没有需要的东西就不要买，免得浪费了。哎呀，现在 offer 吗？不买白不买，快点拿给我钱，我要买一些日常用品。喂，老婆啊。我上个星期跟你提的 Australia 旅行团，你订了没有？去 Australia 一个人差不多要三千块啊，三个人加起来就不便宜了。对，不如我们去澳门吧。澳门你自己去
Si Wei. Steve. Song Yi Li. 看你今天心情不太好，希望他能让你开心，喜欢吗？谢谢你啊。吃饭吧。哎，记下。你来了正好，我刚才听到一个女人的尖叫声，一定是出事了。哦，可能是那个批评歌手，我们快点去找。Lebo King， 为什么你不跟我一起走？屁股歌手专攻女人的，关我什么事？专攻女人就不关你的事，你这个人真的是太自私了。改天我有时间，一定要好好教育你。你知道吗？我真的不想呢，可是我控制不了自己。每次我吃完他们的屁股过后，就非常的后悔。但是压力一来的时候，我我就忍不住了。那个感觉又来了。你有什么压力啊？阿光他，他嫌我屁股大，受不了孩子，整天冷言冷语的。他骂我屁股大，又不会生养啊。他不会娶我进门。过阿光骂你，跟你割屁股有什么关系？阿光他喜欢身材好的女人，每次一看到那些屁股又小又翘的女人，就会盯着他们看。我受不了，我真的受不了了。我恨我自己生不出孩子，我恨我自己身材不好，我更恨那些身材好的女人。你们以为屁股大是我要的吗？妹妹生不出孩子是我想要的吗？我也是人，为什么要这样不停的伤害我？林姐，不管怎么样，这件事我们一定会报警的。报警！不能报警！不能报警！你们快！你们快！你们快！你们快！你们快！你们我是要先走。领导应该怎么办？不能拔刀，不然会流血。回去再说。怎么了？怎么了？哎，吴
要是发现，为什么你屁股有刀？还有血。我现在帮你把刀拔出来。现在帮你治疗，脱裤趴下。强林。伤势怎么样了？好多了。有没有看医生？我没事，不需要看医生。没事，刚才那把刀插的那么深，怎么可能没事啊？我真的没事。不放心，我帮你 check。不用 check， 不用 check。我帮你 check 啦。一点都不痛。真的不痛吗？不痛。那好吧，明天你好好休息，不用来上班了。凤娇也是一样，让她在家里好好照顾你 ，OK？ 好。还有，谢谢你再次救我。我走了。听说啊，阿玲被判坐牢了，还要接受什么什心理辅导啊？对咯，哎，平时看他静静的，不怎么爱说话的，我还担心他口臭哎，想不到啊，他会做出这么恶毒的事情啊！真的，知人知命不知心。其实也不能够完全怪阿玲啊，如果我也像他这样，整天被老公家婆骂，我也会发疯哦。嗯。之前我还不觉得，现在想起来，那个花神对阿玲确实有点过分。哈哈，我就没有你那么迟钝了，我很早就看出来了。你厉害喽！那为什么你们不阻止花神发光呢？那是别人家的家务事嘛，我们身为外人呢、啊，都不好意思插嘴。如果你们知道玲姐被欺负，为什么不早点说出来？没错，如果你们及时帮忙，玲姐就不会到处割屁股了。喂喂喂，你怎么说到好像都是我们的错啊？又不是我们把林姐逼疯的。哎呀，要怪就怪那个阿光咯，整天骂他什么笨猪啦、呆头鹅啊。为什么他要把林姐当成动物呢？那他岂不是娶了一只动物吗？如果阿光当初那么不喜欢林姐，为什么要娶她入门呢？哎呀，夫妻当久了就是这样，忘了当时恋爱时的优点，只看到现在的缺点。男人呐、啊，都是这样的。喂，女人也是哈。所以我说，言语比武器可怕。我们说话要小心，千万不要伤害到人啊。说你呀、啊，说你呀、啊。人类真复杂，言语也可以伤人。原来除了武器，人类还有一种可以伤害人的东西，那就是言语。言语造成的伤口看不见，更加危险。会逼人类做出极端和不理智的行为。人类为什么要互相伤害呢？领导，既然言语会伤人，那我们要尽快学会说谎这门技术。没错。嗯，你又干什么？上课，走。喂，好，现在我要教你们第二招，黑的说成白的，白的说成黑的。我要训练你们无中生有。啊
，要编造能够让人相信的故事。怎么样才能让他们相信呢？首先，你要编造你的谎言，就好像写作文一样啊，绝对不能前后矛盾，要有条有理，就好像真的发生过一样。去医院，我爸入院了。你爸？刚才我们在楼下看到他，他还好好的。他刚才在路上晕倒，被送去医院。医生说他突然心脏病爆发，如果不动手术的话，他就他就完蛋了。我又没有钱，你们能不能帮帮我？你不要哭，你爸的医药费我们会帮你付的。我不哭。<笑>你们被骗了！你很厉害，说谎话都说到哭了。切，要不然怎么骗人呢？那现在轮到你们了，在十五分钟内，你们各自要骗三十块钱回来。我在咖啡店等你们。你要我们骗钱？骗钱是不对的，这是你们的任务。学会说谎，任务就完成了。既然来北京说这是任务，我们就去完成它。我爸爸生病了，他在路上昏倒，现在被送去医院。可以借我三十块吗？爸爸生病，你为什么一点都不紧张？紧张，紧张。我有车，我载你去吧。你不用载我，你给我三十块就好。你的胃口更大，竟然要三十块。你是想要骗钱吧？我要报警抓人。不要不要。我失败了，你们呢？我们也是。人来骗钱，真的不容易。不如我们说实话，说我们需要三十块完成任务。不行，我们这次的任务是要训练我们骗人。如果说实话，就无效了。那怎么办？不学会说谎，我们是没有办法在地球生存的。那我们怎么回去见女皇？我有办法。耶，这么快啊！你们用了什么方法？就用你教的办法。有前途。那现在还有个更重要的任务给你们，跟我走。领导教的方法果然有用。可是那些钱是我们自己拿出来的，不是骗来的，这也算骗人吗？当然算。莱伯金相信我们是骗来的，所以他已经被我们骗了。领导就是领导，分析得特别有道理。喂，你们三个等什么？赶快走啊！你带我们来这里做什么？刚才是基本法，现在是升级版啊。啊！你们每人呢进去买一件最贵的内衣出来。为什么要买内衣？买内衣不是那么容易的事情，里面的店员会问你们很多问题的。啊，如果你们成功买到内衣出来，就算你们知道如何说谎了。第二招算成功啊！哎，那那那那那那那那,那，就是那一件了啊！等下你们记得要买最贵的内衣啊！去去去去去去。可以帮你吗？我要买最贵的内衣，这些都是店里最贵的品牌，你看看有没有喜欢的款式。为什么有大有小？是不是大的会比较贵呢？贵一点点。那好，我要最大的。是你穿的吗？我不穿内衣。你不穿内衣，那怎么可以？为什么不可以？每个女人都应该穿内衣，内衣可以支撑我们的乳房，让曲线更漂亮，这样自信心也会多一点。乳房是女性拿来哺乳用的，跟我们自信心有什么关系呢？曲线漂亮，男人就会多看两眼，自己每天看也会开心，这样信心就会多啦。原来还有那么深奥的道理，你试试这几件。可
是我要最大最贵的，大的不适合你。来来来，是是是，走，来。你们在找些什么？我可以帮忙你们。我要买最贵的内衣。打算买给谁的呢？妈妈还是妹妹？他。他。呃，不是我不要卖，可是男人穿内衣好像不太合适。我们就需要买最贵的内衣。对，请你帮帮忙。如果我们没有买回去，我们的任务就会失败了。任务失败？什么任务啊？有人叫我们买最贵的内衣，谁呀？他在外面。我要买这件。那那我买这件。好，没问题，我帮你们包起来。谢谢。领导。我们的任务已经完成了，你呢？喂 ，Very good， 来坐。喂喂，你干什么？我很辛苦，不能呼吸。大庭广众做这种动作，你不觉得很羞耻吗？为什么要觉得羞耻呢？你们这两个死变态，这辈子没看过 bra、啊。为什么两个圆圈跟两条绳子需要百多块人？对啊，百多块可以买几十节鸡饭呢。你们真的是有眼不识泰山。百多块的 bra 可以让原本的飞机场变成两座活火,火山啊！领导，飞机场不是人类停放飞机的地方吗？为什么雷伯金说内衣可以让飞机场变成两座活火,火山？我也不知道。喂，电梯呢？哎，等等我！你来干什么？口来了，顶级的猫砂王，特地留了几粒带来给你吃。你闻，是不是很香？哇，极品！香吧，这么好的榴莲，这天生哥值得拥有。你你你，只能看，不能吃。你你你是一二三。不过一天抛开现实的局限，跨越未知的世界，想象到的什么都能实现。只离想象一之外。